Example number 3.2, the question is A. In example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter per second for current in the range of few ampere. How then is current established almost the instant a circuit is closed? हमने आगे जो एग्जाम्पल नंबर 3.1 पॉइंट वन देखा उसमें हमने कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड की थी ड्रिफ्ट स्पीड हमें कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड के रेंज की मिली थी अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है तो फिर हम जैसे ही सर्किट को क्लोज करते हैं इंस्टेंटली कंडक्टर में करंट कैसे जनरेट हो जाता है यहाँ पर स्पीड तो बहुत कम है अगर हमने कोई बड़ा कंडक्टर लिया तो इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा लेकिन हम सर्किट जब भी क्लोज करते हैं हमें सडनली इंस्टेंटली करंट मिलता है ऐसा क्यों होगा सॉल्यूशन देखते हैं अब कोई भी कंडक्टर में जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर में जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें ड्रिफ्ट जनरेट होगा स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना कि किसी भी कंडक्टर में करंट जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाना जरूरी नहीं होता वो कंडक्टर में जिस भी पॉइंट पे होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट जनरेट होगा अब सभी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट एड होगा और उसी वजह से कंडक्टर में करंट जनरेट होगा तो इसी वजह से जैसे ही हमने सर्किट क्लोज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट जनरेट होगा थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड की रेंज का लेकिन जब सबका वेक्टर एडिशन किया जाएगा तो वो जो स्पीड है वो बहुत ही लार्ज होगी और उसी की वजह से यहाँ पे कंडक्टर में करंट जनरेट होता है बी द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर बट फोर्स शुड कॉज एक्सलेशन बाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्टडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अब इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट कैसे जनरेट होगा जैसे ही हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट जनरेट होगा लेकिन जैसे कि हम इलेवेंथ साइंस में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड स्टेडी रहती है कांस्टेंट रहती है तो उसके पीछे का रीजन क्या है उसके पीछे का रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने कंडक्टर को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट भी होता है एक्सेलेशन की वजह से उसकी ड्रिप स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है लेकिन ये इंक्रीमेंट कब तक चालू रहेगा जब तक वो किसी पॉजिटिव फिक्स आइन के साथ कोलाइड ना हो जैसे ही वो पॉजिटिव फिक्स आइन के साथ कोलाइड होंगे तो वो अपनी ड्रिप स्पीड लॉस कर देगा अब ड्रिप स्पीड लॉस करके उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट भी होता रहेगा लेकिन फिर से ये एक्सेलरेशन कब तक चालू रहेगा जब तक वो फिर से किसी पॉजिटिव आइन के साथ कोलाइड ना हो तो इस तरह से उसकी ड्रिप स्पीड डिक्रीज इंक्रीज होती रहती है तो जब हम उसकी एवरेज ड्रिप स्पीड निकालेंगे तो वो ऑलवेज हमें कॉन्स्टेंट ही मिलेगी सी इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिप स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल हाउ कैन यू स्टिल ऑप्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की ड्रिप स्पीड बहुत ही छोटी होती है उसका चार्ज भी बहुत छोटा होता है तो फिर कंडक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैसे मिलता है तो उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है किसी भी कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी बहुत ही बड़ी होती है लेट सपोज किसी कंडक्टर की बात करें उसकी नंबर डेंसिटी है टेन रेस टू ट्वेंटी नाइन पर मीटर क्यूब दैट मीन्स मीटर क्यूब वॉल्यूम में टेन रेस टू ट्वेंटी नाइन जितने एटम है इतने सारे एटम है तो 
फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी की ऐसे छोटी छोटी ड्रिफ्ट स्पीड का अगर हम फाइनल एडिशन करें तो भी वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा डी वेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की वजह से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है तो क्या हम यहां पर ऐसा मान सकते हैं कि यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसका आंसर है नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऑलवेज सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो हम यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट रैंडम होगी ई आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन इन द वन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस इन दो में से कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के लिए टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है दैट मीन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से उसका पाथ जो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन ना रहकर वो कव हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसका पाथ कव हो जाएगा